ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பொதுவாகவே இந்த சைனீஸ் ரெசிபீஸில் மஞ்சூரியன் அப்படின்னாவே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ரெசிபி இதை வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் மீட் வச்சு பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்காக பேபிகான் வச்சு எப்படி மஞ்சூரியன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இது குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பேபிகான்ஸை ஒரு மீடியம் சைஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுடுதண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பேபி கான்ஸை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு எண்பது பர்சன்ட் வேகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வேக வச்சிடணும் அப்புறமா நம்ம இதை கோட் பண்ணி பொறிச்சுக்க போகிறோம் இது வேகட்டும் இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா பேபி கான்ஸ் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து குக் ஆகிடுச்சு நீங்கள் அதை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியை இப்போ கோட் பண்ணி பொறிக்கிறதுக்கு மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பவுலில் ஒன் தேர்ட் கப் சோள மாவு கார்ன்ஃப்ளார் ஸ்பூனில் சொல்லணுன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் போட்டுக்கலாம் அதோடவே கால் கப் வந்து மைதா மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு கூடவே ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு அப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி உப்பு தேவையான அளவுக்கு காரத்துக்கு நான் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் தான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கலரும் கொடுக்கும் மைல்டான காரமும் கிடைக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா கரைச்சாச்சு இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சுருந்த பேபி கான்ஸை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த பேபி கானில் இந்த மாவெல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிறது மாதிரி கலந்துக்கலாம் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ போட்டு பொறிச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் வெளியே எடுத்துட்டு அடுத்தடுத்தது நான் இதே மாதிரி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த எண்ணெயை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பூண்டு அதே போல் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா போட்டால் போதும் உங்களுக்கு பச்சை மிளகா கரை வேண்டாம்னா கூட ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்கு தான் அதை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நல்லா இந்த ஃப்ளேவர் உள்ள எண்ணெயில் இறங்குறது மாதிரி வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம இதில் வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது வந்து சாஃப்ட் ஆகக்கூடாது லைட்டாக க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் மட்டும் இதை வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக இதில் கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் கேப்சிகம் வந்து சேர்த்து பண்ணால் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் நீங்கள் இல்லைன்னா சேர்த்தாமல் கூட பண்ணலாம் இப்போ நான் எல்லா கலர்லேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ கொடை மிளகாவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் பெப்பர் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்குறேன் ஜஸ்ட் இந்த வெங்காயம் இந்த கொடை மிளகாவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சாஸ்லாம் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதில் உப்பு இருக்கும் ஸோ இதில் கொஞ்சமாக மட்டும் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு நம்ம சாஸெல்லாம் இதில் ஊற்றிக்கலாம் சாஸ் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் 
அடுத்ததா chili sauce chili sauce வந்து அதே போல ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் நீங்க ஸ்பூன்ல அளவு எடுத்து போட்டுக்கோங்க எனக்கு அப்படியே மெஷர்மென்ட் தெரியும் அதனால அப்படியே நான் போடுறேன் அடுத்ததா soya sauce soya sauce வந்து ஒரு 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஏனா இது கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சமா சேக்கறேன் அதிகமா சேத்தா கசப்பாயிடும் இதுல வந்து நீங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு சுவை வேணும்னா பட் நான் சேக்க போறது இல்ல சோ உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா அது சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு corn flour எடுத்து அதுல ஒரு கால் கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கெட்டி இல்லாம கலந்துர்க்கேன் இப்போ அதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பேபி கார்ன்ஸை உள்ளே சேர்த்துடலாம் நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்தாம கூட பண்ணலாம் நான் லைட்டாக செமி கிரேவியாக வரணுங்கிறதுக்காக கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து கலந்து விட்டுருக்கேன் நீங்கள் ட்ரையாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் போடாமையே கூட டைரெக்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பேபி கார்னை உள்ளே சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ எல்லா பக்கமும் இது நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி இதை கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் அடுப்பில் இருக்கட்டும் இப்போ மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக வெங்காயத்தால் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தூவி நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் சூப்பர் அண்ட் ஹெல்தியான பேபி கார்ன் மஞ்சூரியன் ரெடி நீங்களும் இந்த பேபி கார்ன் வச்சு மஞ்சூரியன் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனல் நெக்கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடுறேனோ அப்பப்பெல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நிற்கும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இது போல் இன்ட்ரெஸ்டான அண்ட் ஹெல்தியான இன்னொரு ரெசிபியோடு உங்கள் எல்லாரையும் சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது நன்றி வணக்கம்